שתי הלכות, הלכות קריאת התורה אל, אל תומו אונו, דה אור החיים, פרדון, נקודי הלכות אור החיים, חלק א', אומר תומו, הלכות קריאת תורה, להלהלי יסדה, ללקטורה דה לתורה, הלכה ג', לתרסרה הלכה. עניין, עניין קריאת תורה בשעת התפילה שני וחמישי, אל קונספטו דה לה לקטורה דה לה תורה, דורנטה אל טיימפו דה לה אורסיון, רסוס דה לה מטוטינוס, אין אל סגונדו ואין אל קינטו דיה דה לה סמנה, אל לונס ואל חוויס. על פי מה שכתב רבינו ז"ל בליקוטי מורן תנינה, con respecto a lo que habló Rabbi Nachman en la segunda sección del Likutei Moharán en la lección 87 donde él explica que que las, las meditaciones del mes de Elul corresponden al Tikunabrit al reparación del pacto ¿no? Lo hemos dicho anteriormente, cuando decimos Tikuna Brit o Brit, estamos hablando sobre la santidad sexual, ¿ok? De, no, de, de guardar el pacto, ¿no? la moralidad, la santidad con respecto a relaciones entre hombres y, y mujeres, guardando los ojos, eh, todas estas cosas que tienen que ver con el, el, el Brit, ¿ok? <coughs> כי כוונות אלול אל בחינת פורקי לס מדיטציונס לס מדיטציונס דסטי מס דלול איגח קורספונדינג על לוק אסטה סקריטו עם סעיח קוורנטיטרס הנותן בים דרך שצריך להעיר הדרך בים כי אל כאברה אום פסו אום קמינו אין אל מר את הסיר כסנססיטה Iluminar un camino en el mar. ¿Cómo es esto? Podemos ver, por ejemplo, una lancha o algún bote de motor que pasa por el mar y vemos que este, este camino que abre, hay olas blanquitas que salen uno, unos a un lado y hay, hasta cierto punto hace un, hace un camino en el mar, que es algo parecido a, bueno, a esto así. ¿no? Hace algo así, algo así... Y el bote pasó por aquí, ¿no? Algo así. ¿no? Y abre un camino en el mar. Y a través de esto la persona consigue su pareja. De U Eina Kenegdo. Y esta, esta pareja de él, ¿no? La mujer, no está... En su contra, no está en, no está en contra de la persona, no se enfrenta a él. ¿Okay? Vale, desde un motesifugo, vehi eina kenegdo, y a través de esto, la persona consigue a su pareja, y ella no está en su contra, no está opuesta a él. Vesodze masar Abraham le Eliezer. Y este secreto, Abraham se lo dio a Eliezer, su siervo. En el momento cuando él lo instruyó para que fuese a buscar uh, pareja para su hija, para su hijo Yitzhak. Dice llamarlo, y esto fue lo que le dijo. Veim lo... Entonces, eso es lo que vemos aquí con respecto a lo, las Kavanot de Elul en este versículo que eh, le dio Abraham vino a Elías. Y las primeras letras forman el nombre Elul, como explicamos. Uva Emsa, y en el centro, en el medio, Hem, Tevot, Toveha Isha, están las palabras si la mujer desea. Ki al yedei kavanat elul, porque a través de las meditaciones del mes de elul, shal yedei ze nase tikun habrit, que a través de esto se realiza el tikun habrit, 
al Yedeze Nasim va razón el ave. Entonces se crea que la mujer desea hacer el, el deseo, eh, el razón, la voluntad de la mujer, del hombre, perdón. Vazay tove Aisha. Y entonces cuando el hombre rectifica el Brit, la mujer lo apoya, ella está atrás de él. Ki al Yedei Pigama Brit, porque a través de el dañar el Brit, y to no temer, sino ella se va de está opuesta a su a su voluntad a la voluntad de su esposo o la persona soltera no encuentra a su pareja por el simple hecho de que su neshama no ha, no ha sido despertada a ir tras del hombre o a casarse con esa persona o encontrarlo hay de tikuna brit pero a través de el tikuna brit la rectificación del brit hay de kavanatelul que se hacen más que todo durante el mes de Lul, las meditaciones del mes de Lul, Sheen, Bejinot, Hanoten, Bayam, Darech, que corresponden a el que abre un paso ¿no? en, en, el, uh, en el mar, un camino en el mar, a través de esto, la mujer desea hacer la voluntad de su marido, y ahora este tiene la habilidad de subir a un nivel exponencial espiritualmente. Hay de zeto ve aisha ve hulu hay en sham inyan zehitev miren allí esta esta este concepto muy bien que husod amok venistar me od me od porque esto es un secreto muy muy profundo y escondido miren allí bien y lo van a entender. Parafo alef el primer parafo y esto corresponde a Veim lo toeva haisha la lejeta jareja, lo que Abraham Avino le dijo a Eliezer en Bereshit 24, de que si la mujer no desea ir tras de ti, la lejet daika, precisamente la lejet ir de andar, ki al yedei kavanatelul. Porque a través de las cabanas de Lul, que corresponden a ser un Baki, un experto. ¿Experto en qué? Baki Beratzo, Baki Beshov, experto en ir y en experto en regresar. De andar en Jalajá, como dijimos anteriormente. Que al de cabanas de Lul, Hamerumes, Brachete, Vod, que están aludidos. A través de las meditaciones del mes de Lul, que están aludidas en las primeras letras de esta frase. Metaken Bejinata Darech se rectifica el concepto de el camino. Bejinat Hanoten Bayam Darech en el aspecto de el que abre un camino en el mar. Azai Tovea Isha la Lejet Dajareja. Entonces, la Lejet Daika de andar, el concepto de Jalajá, precisamente la Lejet de andar. Porque ella desea y andar en el camino tras del hombre. Debido a que éste ya ha rectificado el camino y ha, y, y ha iluminado este camino para poder andar allí. Que corresponden a las meditaciones del mes de Lul. Hamerumaz, Brashete, Vot, Shel, Zeapasuk, que están aludidas en las primeras letras de este versículo, Bereshit 24. Shem, Bejinat, Hanoten, Bayam, que corresponden a el que abre un camino en el mar. Al quien, por lo tanto, Ayedeze, a través de esto, Tove, Haishala, Lejet, la mujer desea andar. La lejet daika, precisamente de andar, que corresponde a el camino. Párrafo bet. Desde vejinat fila, y esto corresponde a la oración, la tefila. Kitikurat fila, u vejinat zivuk, dikdushaka yadua. Porque el concepto, la, la rectificación de la tefila, de la oración, Corresponde a la pareja de santidad, la unión de santidad, como es conocido 
las, uh, en las, las escrituras de la Rizal. Que Moshe Katav Rabbein Uzal, como escribió eh, Rabbi Nachman, de Makom Ager, en otro lugar, vean Likutem Moran 46, que los grandes tzadikim, en Frejesh, en Hefresh, Ben, Tfilá, Lesibuk, no hay alguna diferencia en el placer que reciben de la oración y la unión matrimonial. Que Moshe Katab Rabenu, como habló, como escribió, uh, escribió Rabbi Nachman diciendo, Alma Mara, lo, lo, que escri, lo que dijeron nuestros sabios, Shetet, Filati, Smuji, Lemitati, que mi que mi um, que mi oración esté cerca de mi uh, de mi cama ¿No? y la palabra mitad cama también tiene que decir tiene que ver con la, el mate eh, la tribu es decir él se refería a que mis que mis oraciones estén en, entren por el portón de la tribu que me corresponde pero también hay una, un doble sentido que eh, donde se derriba esto de, de que los los tzadikim, la oración y la, la unión conyugal eh, le, eh, eh, no hay diferencia alguna Ainsha, vean allí en el Cotejo Morán 46 y para ent entenderlo mejor que atfilá uvejinat isha irat Hashem porque la oración corresponde a la mujer que teme a Hashem veikar tikunat filá o ayedebejinat kavanotelul y la esencia de la tfilá corresponde a las meditaciones del mes de lul shubejinat hanoten bayandarech que corresponde a el que abre un camino en el mar esta expresión de el que abre un camino en el mar la vamos a escuchar varias veces en diferentes eh, diferentes ángulos ¿okay? así que no se sorprendan si lo escuchan seis siete diez veces pero es para que pueda entrar y penetrar en nuestros, nuestras cabezas y nuestros corazones, ¿no? Este concepto. Y a través de esto, a través del hombre, unir su oración y pasar muchas horas en oración personal, con el concepto de rectificar el Brit, entonces ahora la mujer, él puede encontrar una pareja, y el que ya la encontró, ella va a seguir su voluntad. Lo va a apoyar en su, en su servicio, en su abodat Hashem. Y esto es el concepto de la tefilá. La reparación de la tefilá es esto. Que corresponde a la mujer que teme a Hashem. Porque yirá tiene que ver con la tefilá, la oración. Porque la, la esencia de la, la rectificación de la oración es el aspecto de lo que está escrito en Berajot, en el Talmud, Berajot 34. Si sí, me bueno, le preguntaron a, no me acuerdo el nombre del Rab, el Rabino, el Taná de la, la Gemana que le dicen, ¿cómo es que tú sabes que esta persona va a morir o va a vivir? Eres un profeta, y él dijo: No, si mi oración sale, fluye, fluye de mis labios sin algún tartamudeo o algo así, entonces yo sé, Sheu Mekubal, que ha sido recibida, Sheu Bejinat, que corresponde a Vaihi Uterem Kila Le Daber, Veine Rif Kayotse, con respecto a lo que está escrito en Brechit 24. Que cuando Eliezer estaba en el pozo y no había, no había terminado de hablar, cuando comenzó a hablar y pedirle a Hashem que le ayude a conseguir una pareja para su, esposo, para su maestro, al hijo de su maestro, y no había determinado de hablar, cuando he aquí que vine, viene Ritz, Rivka, salió. Hada o Dichtiv, y esto es lo que está escrito: Tzedek Lefanab y Vayasem la Derech Peamab que en Tehilim 85, donde dice, la justicia irá ante él y le abrirá un doble camino. Y el Zohar dice sobre este versículo, 
que las primeras le letras de Tzedek, Lefanav y Halej, que la justicia irá ante ti, ¿no? delante de ti, en arameo es Tzli, que quiere decir fila, oración en arameo. ¿no? Etzolea. Eso es lo que quiere decir, esa es la forma de, una forma de decir uh, oración en arameo. ¿Okay? Es decir, la persona puede hablar con Hashem y antes de esta persona terminar de hablar, ya Hashem está contestando. Que Moshe Katav Tikunim, como está escrito en los Tikunim, Uterem Kelilidaber, que él no había ni terminado de hablar, con de repente viene Rivka, salió Rivka. Que corresponde a el, la perfección, el, la rectificación de la oración. En el aspecto de si mi oración sale, sale fluyentemente o fluye de, mi, de mis labios sin interrupción alguna, entonces yo sé que mi oración ha sido escuchada y este enfermo se va a sanar y esto corresponde a la persona que hace tikun tikun abrit y comienza a orar y le pide a Hashem que le ayude entonces la mujer va a encontrar o su pareja o la mujer que tiene va a, a apoyarlo en hacer su voluntad porque esto es la mujer es la temerosa de Hashem que esto corresponde a Rivka, que es la esposa de Yitzhak, y dice que cuando Sarai Menu, cuando se dio cuenta de que su hijo Yitzhak había sido sacrificado, Samechmen y Etzerharal le hizo una... Hay dos formas de verlo, ¿no? Algunos sabios dicen que ella, él le mostró a ella que su hijo había sido sacrificado, y otro que le mostró que no. No fue digno de ser sacrificado, sacrificado. Por lo tanto, cualquier forma que lo, vi, lo veamos, Sarai Menos falleció eh, después de la queda de Isaac. ¿Okay? Entonces, desde ese tiempo, eh, la luz que estaba en el ojo, en, el, en, el, en la carpa de Abraham vino, se había ido. Cuando, cuando se casó Yitzhak con Rivka, regresó. Y esta frase de Isha, Yirat, Hashem, ¿no? la segunda letra de Isha es Shin. Yirat, Resh, Hashem, Hei. Las segundas letras de, la, de las tres palabras Isha, Yirat, Hashem, es Sara. Y Rivka vino a representar a Sara. Ella vino a tomar el lugar de Sarai Menu ¿no? en el ojel de Yitzhak. Nimshach, podemos ver. Barratzon al Yede. Ella viene a hacer su voluntad a través de las meditaciones del mes de Lu. Y a través de esto. Vaihi Uterem Kila. Kila. Le da ver. Veine Rivka Yotzet. Que él no había terminado de hablar. Y aquí Rivka. Estaba saliendo. Esto corresponde en sí mismo a la rectificación de la oración, de la tefilá, que corresponde a si mi oración fluye de mis labios. Como está escrito en los tikunim, en, los, en el Zohar, como hemos explicado, sobre Tzeli, que quiere decir Tzedek Lefanav Yihalej, que la justicia irá ante ti, y esto corresponde a la oración. Shaisha irat Hashem, que la mujer que teme Hashem, Shei Bechinat Fila, que corresponde a la oración, o Lechet Venim Shechet Ahar Adam, ella va detrás del de hombre, Bechinat, y Shigura Tefilat Orefiv, entonces, si. Sí, mi oración fluye de mis labios. Yo de Ani Kubal. Yo sé que esta esta persona esta oración ha sido contestada y la persona va a vivir de Holze y todo esto se logra a través de las meditaciones de mes de Lul que corresponde a el que abre un paso en el mar y vamos a hablar qué es lo que significa el mar. Tengan paciencia. 
cómo termina allí esta sección en los Tikunim, en el Zohar, eh, que explica eso. Hada u Dichtiv. Y esto es lo que dice Tzedek Lefana Viejalej, que la justicia irá ante él. Veyasem la Darech Peamav y le hará un camino, un doble camino. Que hablamos. Tiene que ser Baki Vashov, Vatsov, Vatsov, un experto en ir y un experto en regresar. ¿Verdad? Entonces, por eso es el doble camino. Kitsarik le a ir, Vivjinatatfila, porque se necesita iluminar este camino en el, con el aspecto de la oración. Vejinat Darej. El aspecto, necesitamos iluminar este aspecto de, de, del camino de la Teshuvah. ¿A través de qué? A través de la oración. Que corresponde a las meditaciones de Meselul, que de para que la oración sea adecuada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo en, en Rosh Hashanah? Estamos orando. Los servicios de Rosh Hashanah son 6, 8 horas de oración en la mañana. Es pura oración todo el día. Entonces, si queremos llegar a este punto donde podamos orar correctamente en el día del Din, el día del juicio, y en el día de Yom Kippur, y en estos 10 días de Teshuvah, necesitamos preparar y rectificar la tefilá ahora, en el mes de Lul. ¿Ok? Que corresponde a, si, mis or si mi oración fluye de mis labios, y esto corresponde a, y él no había come, terminado de hablar cuando de repente, de repente estaba saliendo Rivka y se encontró con él en el pozo. Alken, por lo tanto, la esencia de la rectificación de la oración, y Bejo de Shelul es en el mes de Lul. Sheaz Marbim Israel Vitfilot Vatajonim. Y en que en este momento, en este tiempo, el pueblo de Israel incrementa sus oraciones. Los Fardim hacen el, los, las Slichot. Se acostumbra a recitar mínimo 10 salmos adicionales de Tehilim. Se acostumbra a los Breslov. No, todos los días decimos Tikuna Klali, pero se acostumbra a incrementar eh, nuestras plegarias a Hashem. Nuestra oración personal, ki ikar tikunat porque la esencia de la rectificación de la tefilá que queremos alcanzar los días de Rosh Hashanah para que nuestras bocas, nuestra oración sea escuchada en el día del juicio, es a través de rectificar nuestra oración que se, que se logra en el mes de Lul. Que corresponde a el que abre un camino en el mar. Y a través de esto la mujer quiere eh, ir tras eh, el, su marido. La lejeta jareja. Y esto es lo que, lo que quiere decir que él, el Yezer, no había determinado de hablar. Y de repente, miren, Rivka estaba saliendo. Y esto corresponde a eh, la rectificación de la oración, como hemos hablado. Párrafo 3. Gimel. Kitzarich leair vejinat haderech. Hatfila, que de Shetuhal Hatfila, la lejet, porque se necesita iluminar el aspecto de este camino en la, en la oración, a través de la oración, que de Shetuhal Hatfila, la lejet, baderech, para que sea posible que la tefila, la oración, pueda andar en este camino, Hayashar, en este camino recto, mi la aretz, le eretz Israel, Fuera, desde la, fuera del concepto de, de fuera de Israel hacia Eretz Israel. Y la Raminaj me explica en otra lección en el Gutem Haram que los Sadikim heredarán la tierra, es decir, la tierra de Eretz Israel que corresponde a Malhut. Recibe, ¿de dónde recibe Malhut? Podemos ver en las en la Sfirot, ¿no? Tenemos las Sfirot, tenemos Jochma, Binadat. Right. Geset, Gevura, Tiferet, que son las siete inferiores. 
comenzando con Gesed, Gesed, Gburek, Tiferet, Hod, Netzach, Netzach, Hod, Yesod, y después tenemos Malhut, y eh, Dina de Malhut a Dina, y, y el, el, la, la tierra, Eretz Israel, corresponde a Malhut, y de dónde recibe Malhut, Malhut recibe su Kedusha de los Tzadikim, por tanto, los Tzadikim, tienen este, esta Kedushah, esta, esta santidad de la tierra de Israel. Por eso es que se acostumbra ir a los Tzadikim para Rosh Hashanah. So, esto es mi Hutzla Eretz le Eres Israel. De salir de la tierra de Israel hacia Eres Israel. Umisham, Yerushalayim. Porque eso fue lo que hizo la... 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 la Shina, ¿no? de la, el lugar santísimo es de afuera, lo, los lugares más santos de, de fuera de Israel a Israel primer nivel de Kedusha y de ahí a Yerushalayim y de ahí al Beit HaMikdash y de ahí al Kodesh Kodeshim etcétera, etcétera ¿no? que corresponde a lo que está escrito en, en Primera de Reyes capítulo 8 y ellos dirigirán sus oraciones hacia ti hacia el Beit HaMikdash desde su propia tierra, Derech, dice, Eleja, Derech Arzam, del camino de su tierra, Derech precisamente Taifka, que atfilá, trijal, le eres Israel, porque la, la oración tiene que estar dirigida hacia la tierra de Israel, Ule Kodeshehot Kodeshi, y hacia el lugar santísimo, Umisham la Shamaim, y de allí hacia los cielos, de Ajarkaj, y después de esos, Merakia la Arkia, de, eh, de un cielo a otro cielo, Ume Olam le Olam, y de un mundo a otro mundo, Ashetelech, Betale la Lemkoma, hasta que pueda elevarse a su lugar apropiado, Alken, y por lo tanto, Sirihim le Air va, Bejinata Darech, se necesita iluminar esta oración con el concepto de camino, este derech, a través de qué? A través de las meditaciones del mes de Lul, Bejinat Hanoten Bayam Derech, que corresponde a el que abre un camino en el mar. Párrafo 4. Veze Bejinat Kriatora Bishat Fila. Y esto es lo que corresponde, porque de esto se trata la, la halajá esta, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con el concepto de la lectura de la Torah durante el tiempo de la oración? Ki ikara derech meir al yedea Torah, porque la esencia de la iluminación del camino es a través de la Torah, porque como está escrito, está escrito en Tehilim 119, lámpara es para mis, mis pies tu, tu Torah. Que la Torá me irá esta derech, porque la la Torá ilumina el camino. Que al que al Shem ze nikret Torá y por eso es que es llamado Torá al Shem shei mora lano esta derech en que ella mora ilumina la palabra Torá y ora eh, mora quiere decir de instruir o iluminar el camino que Moshe Katu como está escrito en Shemot 18 le horot la gem eta derech para enseñarles a ellos y las palabras le horot tiene, tiene que decir para enseñar o para mostrar o para iluminarles el, el camino eta derech asher el juban en cual ellos deberían andar o como shekatuv como está escrito en Salmo 119 derech mitzvoteja arutz que correré tras el camino de tus mitzvot, camino, ¿ok? Y mitzvot, la Torah. Derech pekudeja bajarti. Y también el camino de tus estatutos he escogido. Uchtiv, y co también como está escrito en, en Proverbios 3. Derajeja dar genoam. Y sus caminos son caminos de placer. Al quien, por lo tanto... Por lo tanto, a través de la Torah que leemos en el tiempo de la oración, y dijimos que las Kabanot Elul so es la rectificación de, de, del Tikkun, es a través de la oración, 
e iluminamos el camino, y este camino es para que esta Yishá, esta oración, pueda subir a su lugar, ¿verdad? ¿Y cómo es que iluminamos el camino? A través de, de la lectura de la Torah. Tenemos que tener dos. Por eso es que por cualquier lugar que hay una, una, un Bet Knesset, donde se reza, hay oraciones, y que también hay un Sefer Torah, un Arca, donde se lee también. Y a través de eso podemos eh, iluminar el camino en el mar, ¿no? es decir, el Jinat. Que corresponde a los cabanot elul. Hey, ¿no? Vivjinatatila, es decir, a las, la, la oración. La zayat fila, me cubelet vivjinat im shigurat filati. Y entonces la oración es recibida, que corresponde a si mi, mi, mi oración sale. sale fluyendo de mis labios, entonces yo sé que ha sido recibida. Y esto corresponde a cuando Eliezer no había terminado de hablar, cuando he aquí estaba Rivka. Y esto es lo que decimos en, en, en los ayunos, que, de, que, de que ustedes no van a terminar de hablar cuando ya yo estoy contestando sus oraciones. Y esto corresponde a las campanas de Lul, el concepto de la tefila. De Alken... Nikdam Kriyat HaTorah Bishaat HaTfila y por esto nuestros santos sabios decretaron que eh, se necesita leer la Torah justamente en el tiempo de la oración Bisheni Ubahamishi en el segundo día y en el quinto día Shem Hayamim Shalav Vayared Moshe Bearbain y estos fueron los días donde Moshe subió y descendió por 40 días. Arbaim Yamim, Baharonim. Y después, Shehem Yeme Elul, Lekabel Lujot Aharonot. Que son los días de Lul para poder recibir los, las segundas tablas. Que Moshamru Rabotenuzal, como dijeron nuestros santos sabios. Ki Be'eluj Hayamim. Porque en estos días, Shekibel Lujot Aharonot. Cuando fueron recibidos los. Los, las segundas tablas, Shem Yeme Elul, estos son los días de Elul. Asa Moshe Derech Kvusha, Moshe Rabbeinu creó un camino ¿no? para, para subir, para que las oraciones suban a Shemaim. ¿Cuántas veces subió Moshe Rabbeinu? Tres veces subió a Shemaim por 40 días. Sheu Kabanat Elul, que corresponden a las Kabanat Elul, que son para crear. Un camino para que puedan subir las tefilot. Esto es, esto es todo lo que tiene que ver con el ul. Preparar un camino para que nuestras oraciones puedan subir y puedan ser recibidas en los días de Rosh Hashanah, en los días de Yom Kippur, en estos días de, 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 de reverencia. ¿no? Al quien, por lo tanto, es que Moshe Katab Rabbeinu, como escribió Rabbi Nachman, en Macomba, en otro lugar, en Likutem Harán. Eh, lección 82. Al quien, por lo tanto, Korim Batorá Beeiluhayamim. Eh, leemos la Torah en estos días. Shala Moshe Viarad. En los días donde Moshe Rabenus ascendió al cielo. ¿En qué quiere decir ascender? Y si yo subo a Shamayim, subo a los cielos, allí estás. Y descender, si yo desciendo al Sheol, aquí estás tú. ¿Ay? En, en, ser un experto en dos caminos, en subir y bajar. Porque la esencia de la lectura de Torah es en el tiempo de la oración. Es para poder crear e iluminar un camino en el mar canal, como hemos hablado.